知道我睡觉穿什么？我穿什么？我不知道。你不知道我睡觉穿什么？嗯。那你不知道的东西是什么？又在记我黑历史了。<笑>我不是在检查呢吗、嗯？检查怎么样？看看。不记得。我看。看一下。嗯。需不需要我帮你翻一翻？你翻呀。你看啊，这一条是今天我送你手机。这一道呢，是我把合约还给你；这一道，是我买包子给你吃，还有专车送水服务。你看，多贴心！这一道最重要，是纪念我，为了你，在你叔叔家帮厨。你怎么不说左边这溜为什么这么长呢？记得还挺清楚，小心。我得督促督促我自己嘛。睡觉。等等，是你叔家厨房，对吧？不对。你怎么知道我说什么？小意思，不过你答错了。一定是啊！你叔家油炸锅跟蒸锅靠得太近，油炸完的食物常会吸到蒸锅的味道，肯定是这样，不会错的。哎，这个。你说的这些话呢？我会原封不动的转告给我叔叔。我不好意思啊，我的江先生，又打错了，哎。差不多得了，赶快去睡觉。<笑>我走了。哎呦我的妈呀！哎哎。干嘛？嗯。展示睡衣啊，睡衣那么好看。穿了两个月了，才发现好看呀。我还真的第一次看到，之前没注意。哼。也是可以理解，毕竟我不像你每天穿的都这么精彩，是吧？丝绒，深 V。丝绒怎么了？深 V 怎么了？而且我这不是睡衣，我这浴袍。浴袍是洗完澡之后穿的。要我睡觉的话，我穿。睡觉穿衣服织。你知道我睡觉穿什么？我穿什么？我不知道。你不知道我睡觉穿什么？嗯。那你不知道的东西是什么？我睡觉穿。哎。李可松，好神奇的对话，怎么就说到睡衣了呢？说就说了，你慌什么呀你？哎呀，刚才表现的一定特别不好，我应该像个大女人一样，淡淡定定的跟他道晚安才对啊，还是修为不够啊。不过，他不穿那个睡觉，那穿什么睡觉啊？哎呀，李克松，你想什么呢你林可松，林可，你没事吧？你是小猫还是小狗啊？怕成这样？好了好了，不怕不怕
，我在，好不好？我个儿高，人也坏，要劈也是先劈我，啊？那谁也不能劈啊。行，谁也不劈，别怕，我不走，好吗？舒服吗？不舒服你就不说。那我输了，你再把我换走了怎么办？你怎么那么傻呀？我只换床垫，不换房间可以吗？我想问你，你叔叔那厨房的两个厨师，人倒是挺好的，但做菜的水平还真的有待提高。我原本以为他们是方法不行，结果相处一天下来，我才知道是能力不足。如果你叔叔能把让两个厨师给换了，小天生意一定更好。那两个厨师跟着我叔叔十几年了。大概是我十岁的时候吧，我婶婶跟着别人走了，叔叔不想在乌镇待着，就带着小雨来了上海。从那个时候起，那两个厨师就在了。这么多年，现在像家人一样。在我叔叔眼里呢，感情比厨艺更重要。啊？再说了，人家也没那么差呀。跟玉轩比起来，差的是挺多的。所以那是小雨私处，不是玉轩啊。玉轩追求的是精致，小雨私处呢，是家的感觉。哎，我跟你说，认真的，真的不是商家吃饭都像玉轩那样精致。大家为什么喜欢在家里吃饭啊？就是因为家里吃饭呢，放松。温馨。你说，要是叔叔对那两个厨师不好的话，他们做出来的饭怎么可能有家的感觉？怎么可能有温暖的感觉？小雨呢？只是因为他做的好，所以他才能当主厨。大家心里都服气。可是你说，要是把那两个厨师开了？记得起来，进了厨房的人就再也没出来过。怪不得，难怪我去你叔叔家厨房帮忙的时候，我感觉每个人干起活来都特别得劲。做菜的时候。每个人脸上都挂着笑意，我觉得我真的太蠢了，什么管理学不管理学的。从现在开始，我得向你叔叔看齐。